ശില്പ ബിരുദ് കൊണ്ട് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാനാണ് യാത്ര കർണാടകയിലെ വേലൂരിലാണ് ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ അമ്പലങ്ങൾ ഹൊയ്സാല രാജവംശത്തിന്റെ പിറവി ഈ കാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അക്കഥ വഴിയെ പറയാം പ്രധാന ഗോപുരമാണിത് അതിനപ്പുറം ഒരു കൽവിസ്മയമായ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം സുന്ദരനായ കേശവൻ എന്നാണ് പേരിനർത്ഥം വിഷ്ണുവാണ് പ്രതിഷ്ഠ ഹൊയ്സാല രാജവംശത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള ആശ്രമത്തിൽ വച്ച ഗുരുവിനെ കടുവ ആക്രമിച്ചു ശിഷ്യർ ചിതറിയോടി സാല എന്ന കുട്ടി മാത്രം അവിടെ നിന്നു ഗുരു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹൊയ്സാല ഹൊയ്സാല കൊല്ലു സാല കടുവയെ എന്നർത്ഥം സാല കടുവയെ കൊന്ന് ഗുരുവിനെ രക്ഷിച്ചു ആ സാലയാണ് ഹൊയ്സാല രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ഈ കാണുന്ന ഹൊയ്സാലരുടെ ചിഹ്നം ആ കഥയാണ് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമാണിത് മുകളിൽ കൽക്കി വരെയുള്ള പത്ത് അവതാരങ്ങളുണ്ട് കൊത്തുപണികൾ നിറഞ്ഞ പുറം ചുമരുകൾ കണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അടിത്തറയിൽ മൂന്ന് തരം മൃഗങ്ങളുടെ ചെറു ശില്പങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാളിയിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആനകളുണ്ട് സിംഹങ്ങളും കുതിരകളും മുകളിൽ ഒരു രഥത്തിന്റെ മിനിയേച്ചറാണ് അടിത്തറയ്ക്ക് മുകളിൽ എട്ട് കൈകളുള്ള ഗണേശ വിഗ്രഹമാണിത് അഷ്ടഭുജ ഗണേശൻ മുകളിൽ ഉഗ്രനരസിംഹം ക്രൗര മുഖത്ത് കാണാം മുപ്പത്തിരണ്ട് നക്ഷത്ര മൂലകളുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് കോണുകളാണുള്ളത് മേൽക്കൂരയിലെ കോണിൽ നിന്ന് നേർരേഖ വരച്ചാൽ അടിത്തറയിലെ കോണിലേക്ക് എത്തും അടിത്തറയുടെ നക്ഷത്രാകൃതി ഹൊയ്സാല വാസ്തു നിർമ്മാണ രീതിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഹൊയ്സാലക്കാർക്കു ശേഷം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായി ഈ ക്ഷേത്രം അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം ഭൂദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് രീതിയിലുള്ള മകുടം കാണാം അടിത്തറ ചതുരത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര മതിലിന്റെ ഓരോ തരിക്കല്ലിലും ശില്പ ഭംഗി തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മേൽക്കൂരയിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കാം മുപ്പത്തി ഒൻപത് സാലഭഞ്ചികമാരും മൂന്ന് പുരുഷ രൂപങ്ങളും ചുവരിനും മേൽക്കൂരയ്ക്കുമിടയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അവയോരോന്നും കണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം അവയിലെ സൂക്ഷ്മതയെ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബേലൂർ ക്ഷേത്രം ലോകത്തിന്റെ ചെറുപതിപ്പാണ് എന്നു കാണാം കാരണം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കാപ്പിരി സുന്ദരികൾ മുതൽ മിടിധരിക്കുന്ന ആധുനികർ വരെ ഈ ശില്പക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കണ്ണാടി നോക്കുന്ന സുന്ദരിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അലങ്കാര പണികൾ നോക്കൂ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് അവ പണിതിട്ടുള്ളത് മാലകളും മുടിയലങ്കാരങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ പോലും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ ബില്ലേന്തി വേട്ടയാടുന്ന സുന്ദരിയെ നോക്കൂ മണിച്ചിത്ര താഴിൽ മോഹൻലാൽ നാഗവല്ലിയുടെ ചിത്രം കണ്ട് അതിശയം കൂറുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പറയും എന്ത് സ്ട്രക്ചർ എന്റെ അമ്മച്ചി ഓരോ ശില്പത്തിന്റെയും താഴെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് നിർമ്മിച്ച ശില്പിയുടെ പേര് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണത്തിനടുത്തെല്ലാം വിസ്മയം നിറയ്ക്കുകയാണ് ശില്പികൾ ഈ സുന്ദരിയുടെ കയ്യിലെ ഇടക്കി ഒന്ന് നോക്കൂ അതിന്റെ ചരട് പോലും കല്ലിലാണ് കൊത്തിയിട്ടുള്ളത് വാദ്യോപകരണങ്ങളിലെ കയറുകളുടെ രൂപം പോലും കല്ലിൽ അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊത്തിയ ശില്പികളെ നമിക്കാതെ എന്തു ചെയ്യും മോഡേൺ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുന്നവരുണ്ട് ഈ ചെറു രൂപങ്ങളിൽ നൈറ്റ് ഗൗൺ മിനി സ്കർട്ട് മിഡി എന്നിവയണിഞ്ഞ രൂപങ്ങൾ കാണാം സാരികളുടെ ലൈസ് വർക്കുകളുടെ രൂപമാണ് ഈ ചെറു ശില്പങ്ങളുടെ അടിയിൽ ഇതാണ് ഗർദ്ദഭ സുന്ദരിയും കാമുകനും സുന്ദരമായ ശരീരമാണെങ്കിലും മുഖം കഴുതയുടേതാണ് മുകളിൽ ഹൊയ്സാലക്കാരുടെ കുടുംബദേവതയായ നരസിംഹമൂർത്തിയെ കാണാം ഇനി നാട്യമോഹിനി ഒറ്റക്കാലിൽ രണ്ടു പാളികളായിട്ടാണ് ഈ ശില്പം ത്രീ ഡി ഇഫക്ട് കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പല്ലിയെ നമുക്ക് കാണാം മുകളിലെ ചക്കയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഈച്ചയെ പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ആ പല്ലി വീണ്ടും അതിശയിക്കാതെ വയ്യ എന്തൊരു സൂക്ഷ്മത അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ പലവിധ വസ്ത്രങ്ങൾ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾ ജോലികൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണിവ ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാലോ ഗർഭഗൃഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉൾവശത്തും മനോഹരമായ ശില്പങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാന നരസിംഹ സ്തൂപമാണ് അടിമുടി കൊത്തുപണികളാണിതിൽ ലക്ഷണമൊത്ത സ്ത്രീ എന്ന് ഗൈഡ് വർണ്ണിച്ചൊരു പ്രതിമയെ കാണാം മുഖത്തിന്റെ നീളമായിരിക്കും അരക്കെട്ടിന്റെ വീതിയെന്ന് അദ്ദേഹം അളന്നു കാണിക്കുന്നു 
ആജ്ഞാശക്തി കൂടിയ സ്ത്രീകളുടെ രണ്ടാം വിരൽ തള്ളവിരലിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു മയിലിന്റെ പിൻവശവും കൊയിലിന്റെ മുഖവുമുള്ള പക്ഷിയാണ് സുമധുര ഭാഷണിയുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചു തരത്തിലാണ് തൂണുകൾ തൂണിന്റെ മേൽഭാഗത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് കുടമണി രണ്ടാമത്തേത് താമര മൂന്നാമത്തേത് കുട നാലാമത്തേത് നക്ഷത്രം അഞ്ചാമത്തേത് ഡയമണ്ട് രൂപം തൂണുകളിലെ ആഭരണ ഡിസൈൻ നോക്കൂ ഇത്തരം ആഭരണ രൂപങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കാണാം ലോകത്തിന്റെ ആമാടപ്പെട്ടി എന്നും ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഭുവനേശ്വരി എന്നാണ് മേൽക്കൂരയെ വിളിക്കുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആ മേലാപ്പിന് നടുവിലായി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു തൂണുണ്ട് ഹൊയ്സാലരുടെ കുലദേവമായ നരസിംഹ രൂപമാണ് അതിൽ ആ തൂൺ ഇളക്കി മാറ്റിയാൽ ഭുവനേശ്വരി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മതി എന്ന് ഗൈഡ് പറയുന്നു തൂണുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പ് വന്നു എന്നല്ലേ ആനകളെ കൊണ്ട് കടഞ്ഞാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തിലധികം സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും പല ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞും ക്ഷേത്രത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു അതുകണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അത്ഭുതം കാണാം മൂന്ന് വശം മാത്രം നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റക്കൽ തൂൺ ഒരു തുവാല തൂണിന്റെ അടിയിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കാം ബേലൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വിസ്മയം തേടി യാത്ര തിരിക്കാം ഹാലെബിടുവിലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് നഷ്ടനഗരം അല്ലെങ്കിൽ തകർക്കപ്പെട്ട നഗരം എന്നൊക്കെയാണ് ഹാലെബിടുവിന് അർത്ഥം പുരാതന ഭാരതത്തിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിനൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ള രാജവംശമാണ് ഹൊയ്സാലയുടേത് കലയുടെ സുവർണ കാലമായിരുന്നു അന്ന് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ബേലൂരിലെയും ഹാലെബിടുവിലെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവർ കർണാടകയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അമ്പലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രമാകെ ഒരു രഥം പോലെയുണ്ട് പുരാണേതിഹാസങ്ങളുടെ കൊത്തുപണികളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇവിടം സാലഭഞ്ചികമാർ അധികമില്ല ബേലൂരിൽ വിഷ്ണു ആണ് പ്രതിഷ്ഠയെങ്കിൽ ഹാലെബിടുവിൽ ശിവനാണ് പുറം ചുമരിന്റെ ശില്പ ഭംഗിയാണ് ഹാലെബിടുവിന്റെ പ്രത്യേകത ചെന്ന കേശവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പുറം ചുമരുകൾ ആനക്കൂട്ടം ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സിംഹക്കൂട്ടം ധൈര്യത്തെയും കുതിരകൾ വേഗത്തെയും കുറിക്കുന്നു വംശത്തിനുണ്ടാകേണ്ട അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളാണിവ എന്നാണ് ശില്പികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥകൾ കൊത്തിയിരിക്കുന്നു പാലാഴി മഥനം നടത്തുന്ന അസുര ദേവാദികളുടെ തലയെല്ലാം ശത്രുക്കളുടെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഗൈഡ് പറയുന്നത് ഇതാണ് മകര ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ മുതലയുടെ വായ കുരങ്ങന്റെ കണ്ണുകൾ പശുവിന്റെ ചെവി പന്നിയുടെ ശരീരം സിംഹത്തിന്റെ കാലുകൾ മയിലിന്റെ ചിറക് എന്നിവ ചേർന്ന സാങ്കല്പിക മൃഗമാണ് മകര ശുദ്ധതയെ കുറിക്കാൻ അരയന്നങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത പാളിയിൽ സംഗീതജ്ഞരും നർത്തകരുമുണ്ട് കാമസൂത്രയിലെ ചില പോസുകളും കൂട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നു കർണാടകയിലെ തന്നെ തിപ്തൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സോപ്സ്റ്റോണിൽ നിന്നാണ് ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇവ മൃദുവായിരിക്കും എന്നാൽ കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ അവ ദൃഢമായി തീരും ഇനി ഈ ശില്പങ്ങൾ കൊത്തിയതിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ വിഷ്ണുവർധൻ എന്ന രാജാവാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് ശിവന്റെ വാഹനമായ നന്ദിയുടെ ഒറ്റക്കൽ പ്രതിമകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് പിന്നെയും കിടക്കുന്നു ശില്പങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ കണ്ടു തീർക്കണമെങ്കിൽ കഥകൾ അറിയണമെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം ബേലൂരിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരും അറിഞ്ഞ വിസ്മയം തന്നെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ലോക വിസ്മയങ്ങൾ കണ്ട് രാത്രി തിത്തിമത്തി കാട്ടിലൂടെ തിരികെ വയനാട്ടിലേക്ക്
ഒരിഞ്ചു കല്ല് പോലും പൊട്ടാതെ കൃത്യതയോടെ ഇവ ഒരുക്കുന്നതിൽ എത്ര വൈദഗ്ധ്യം വേണം എന്നാലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ